अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज नसीहत आमेज फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाए और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज कर गए थे तो हमने उनसे कहा कि जलील खौर बंदर हो जाओ और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया खुदा किसी अमीर जादी को किसी गरीब के पल्ले ना बांधे एक एक जोड़े कपड़े के लिए मुझे ईद बकर का इंतजार करना पड़ता है इनमें से आधे से ज्यादा कपड़े तो मेरे माँ बाप ने जहेज में दिए हैं वरना इस इंसान में इतनी क्या हुआ नजमा? मुझे इतनी महंगी कपड़े दिला सके किस पे इतना कुड़कुड़ा रही हो अरे क्या हुआ नजमा क्यूँ इतना खून जलाती रहती हो दिन रात आप तो चुप ही रहो बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा आपको अरे छोड़ो वो सब ये देखो कल्लू हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर आया हूँ लो खाओ लाए भी है तो इतनी सस्ती मिठाई कौन खाता है आजकल जलेबी आप खाओ आपको ही मुबारक हो अरे अच्छा हाँ कल सुबह मेरी बहन नफीस घर आ रही अल्ताफ ने जो नई कार ली है ना उसी कार में पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है उसके पास तनख्वाह तो आपकी इतना पाता है फिर भी वो आपसे आगे निकल गया अरे उसका डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा है तुमको पता नहीं है कितना रिश्वत लेते हैं अल्ताफ कितना अंडर द टेबल पैसा लेता है बड़ा डिपार्टमेंट है और बड़े लोग से रिश्वत लेना कोई गुना नहीं है अब्बा ने दिलवाई है उसे जॉब और आपके लिए सिफारिश की है मैंने अब्बा से आज कल में जवाब मिल जाएगा आप देखो डिपार्टमेंट कोई भी हो मैं रिश्वत नहीं लूँगा मत लो कम से कम तनख्वाह तो दुगनी होगी अच्छा कल ऑफिस ऐसी छुट्टी ले लेना आप नफीस और अल्ताफ सुबह सुबह ही आने वाले है अरे मैं ऑफिस ऐसी छुट्टी नहीं ले सकता बहुत अहम काम है बोल तो ऐसे रहे जिस अहम काम ऐसी लाखों रूपए कमा रहे अरे तुम हमेशा खिटखिट करती रहती हो सलामकुम बाजी वालेकुम असलम कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा अब आ रहे हो तुम बताओ भाईजान जान कहाँ है अरे वो ऑफिस गए हैं छोड़ो उनको कुछ अहम काम था चलो अरे फुर्सत मिलती कहाँ है बाजी फुर्सत तो निकालनी पड़ती फैमिली के लिए चलिए ना बाजी हम चलते हैं हाँ हाँ चलते हैं कुछ खाने को रख लो क्या अरे नहीं नहीं हम तो ट्रिप पे जा रहे है ना तो बाहर ही कुछ खा लेंगे अच्छा ठीक है हाँ चलो बेटे अरे भाई जान सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अरे अल्ताफ मैं माफ करना वो क्या है ऑफिस में बहुत जरूरी काम था इसलिए आ नहीं सका अरे कोई बात नहीं मैं भी इम्प्लॉय हूँ समझ सकता हूँ चलो नफीस घर चलते हैं 
पहुंचने में एक घंटा तो लग ही जाएगा हाँ चलते हैं अच्छा बाजी हम चलते हैं अरे अरे ऐसे कैसे खाना वगैरह तो खाकर जाओ अरे नहीं भाई जान ठंडा गर्म सब हो चुका है और हाँ आपके लिए भी पार्सल लाए खाना खा लीजिएगा बहुत टेस्टी है अरे इसकी क्या और हाँ आप आज आए नहीं तो सारा दिन मौजूद बहस आप ही रहे कोई बात नहीं फिर कभी देखते हैं जी खुदा हाफिज अच्छा भाई जान खुदा हाफिज खुदा हाफिज जानते हो आजाल ताप ने शॉपिंग और होटलिंग में कितने खर्च किए हैं पूरे पच्चीस हजार खर्च किए हैं अरे अल्ताफ का डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा है समझ गई रिश्वत लिया जाता है वहाँ और तुम्हें पता है अल्ताफ की ऊपरी आमदनी कितनी है उसके लिए भी अक्ल और सलाहियत चाहिए जो आपके पास नहीं है नजमा बकवास मत करो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा होता तो भी मैं रिश्वत नहीं लेता अब्बा ने अल्ताफ के डिपार्टमेंट में ही आपके जॉब के लिए कोशिश कर और प्लीज इस जॉब के लिए आना कानी मत करना इस जॉब की कमाई से तो मैं एक एक स्मार्टफोन तक नहीं ले सकी और नफीस के पास देखो सत्तर हजार का आईफोन है अरे तो तुम क्या चाहती हो मैं उसी रिश्वत के पैसों से अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करूं हराम के पैसों से किसी से जबरदस्ती पैसा देना रिश्वत कहलाता है अगर कोई खुशी ऐसी देना तो उसे तोहफा कहते हैं क्या बना रही हो अरे भाई कभी तो हमारी पसंद का भी बना लिया करो कुछ फरमाइशी खाना खाना है तो होटल में चले जाए यहाँ तो वही बनेगा जो जल्दी और आसानी से बन जाए ये तो अब्बा का कॉल है अस्सलाम वालेकुम अब्बा वालेकुम सलाम हाँ नजमा रजा कहाँ है अच्छा सुनो रजा की जॉब अल्ताफ के ऑफिस में पक्की हो गई है वहाँ भी अल्ताफ से बड़े पोस्ट में ही रहेगा रजा अब्बा आप कितने अच्छे अब्बा हो मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ आज ही सुनते हो अब्बा का फोन है अच्छा देना जरा जी सलाम तुम भी अब ऑफिस में अल्ताफ ऐसी बड़े ही रहोगे रिश्ते में भी तो बड़े हो ना बहुत जी अच्छी जॉब है दिल लगा कर काम जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा नजमा से बात की हेलो जी अब्बा आज तो मेरे लिए ईद का दिन है मैं तो चार गरीबों को खाना खिलाऊंगी जी शुक्रिया माशाल्लाह चार गरीबों को खाना खिलाएंगे <laughs> अजी सुनते हो कहाँ चल रही है सुनो ना लगता है नए साहब आ गए मैं देखता हूँ असलाम सलाम वालेकुम सलाम ऑफिस का पहला पहला दिन बहुत मुबारक हो शुक्रिया 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 वालेकुम सलाम खुशा मदीद खुशा मदीद शुक्रिया जनाब इजाजत है आ जाओ ये टोपी इस तरह मत पहना करो ढंग से पहना करो जी जना वो शहर के बड़े बिल्डर आपसे मिलने आए क्यों वो मुबारक बात देने के लिए ठीक है भेज दो ठीक है जनाब मुबारक हो जनाब आपसे पहले इसाक साहब होते थे शायद पिछले महीने ही उनका रिटायरमेंट हुआ उनसे भी हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना था अरे जनाब बहुत अच्छे हैं ये लोग 
इसाक साहब भी बड़े इज्जत से पेश आते थे इनसे हम्म दोस्ती के नाम पे छोटे छोटे तोहफे हैं कबूल कर लीजिए हमें अच्छा लगेगा ताकि रिश्ते मजबूत रहे जी शुक्रिया अल्लाह खुदा हाफिज जनाब मैं इनको अभी बाहर छोड़ के आता हूं हाँ ठीक है ये अभी बिल्डर्स जो गए हैं देखो उनके जो पेंडिंग फाइल्स रखे हैं जरा वो लेके आओ तो जरा देखूं तो क्यों पेंडिंग है यार रख दो अब सही है ऐसे ही पहना करो ठीक है जी जनाब ठीक है जाओ तो ये बात है अरे जनाब आंख लग गई हाँ कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं तुम ऑफिस बंद कर दे ठीक है ठीक है जनाब क्या है इसमें बताइए ना क्या है इसमें अरे पता नहीं क्या है कुछ बिल्डर्स आए थे जबरदस्ती ये गिफ्ट दे गए या अल्लाह इतनी जल्दी मेरी मुराद पूरी हो गई कुछ दिन पहले तो इस डब्बे फोन पे शिकायत की थी अल्लाह ने देखो मेरे हाल पे तरस खाया और ये आईफोन मिल गया मुझे आईफोन दिखाओ ये अजमल खान ये अजमल बिल्डर को मुझे इतना महंगा मोबाइल देने की क्या जरूरत थी कुछ महंगा नहीं है जो अब्बा ने आपको रुतबा दिलाया है ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है अरे ये देखिए आपके लिए रोलेक्स घड़ी है तुमको पता है ये जो अजमल बिल्डर है ये बहुत ही खराब और सस्ती मटेरियल लगाता है बिल्डिंग बनाने में पिछली बार क्या हुआ था एक जेर इमारत बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया था और चार मजदूर मारे गए थे इसमें हमारा क्या कसूर है अब दिया हुआ तोहफा लौटा भी नहीं सकते ना अरे लौटाया नहीं जा सकता है लेकिन आइंदा से एहतियात तो रखा जा सकता है बोलो पता नहीं इस लालच का अंजाम क्या होगा अजी सुनिए हम लोग कार ले लेते हैं न आपको तो ई एम कार भी मिल जाएगी अरे मैंने नेट पे इस आईफोन का रेट पता किया है एक लाख दस हजार रूपए है हाँ का नया मॉडल है ये अच्छा सुनो तुम्हारे भाई जान आ गए मैं तुझे बाद में फोन कर अच्छा ठीक है चलो खुदा हाफिज खुदा हाफिज अरे आप आ गए चलिए आप फ्रेश हो जाए आपके लिए मैंने आपके पसंद की चीजें बनाई हैं क्या बना रही हो बना रही हो अरे भाई कभी तो हमारी पसंद का भी बना लिया बना लिया चलो कुछ फरमाइशी खाना खाना है तो होटल में चले जाए चले यहाँ तो वही बनेगा जो जल्दी और जल्दी से बन जाए बन जाए ठीक है अल्ताफ साहब अजमल साहब का सिक्योरिटी आया है 
रोशनाबाद में जो उनकी बिल्डिंग का परमिशन रुका है ना उसकी एनओसी कर दे उसके लिए पंद्रह लाख देने को तैयार है इसाक साहब होते तो कोई मसला नहीं था ये रजा साहब तो अभी नए नए आए हैं हाँ। उनसे कहना हाँ। थोड़ा मुश्किल होगा तो भी भूल जाओ जाके कहता हूँ नहीं नहीं उनसे अभी कुछ मत कहना मैं रजा साहब से बात करता हूँ ठीक है जा जनाब इजाजत है आ जाओ जनाब आपके ब्लॉक में अजमल साहब की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है मालूम है ना आपको हाँ फाइल देखा है मैंने उस बिल्डिंग में ख़राब मटेरियल होने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन का एक फ्लोर गिर गया था जिसकी वजह से चार मजदूर मारे गए थे जिस वजह से काम रोक दिया गया लेकिन अब वो उस इंजीनियर को निकाल दिया है और मजदूरों को भी उनका हरजाना मिल गया है अब वो प्रोजेक्ट कोई और इंजीनियर कर रहा है कर रहा है मतलब बगैर परमिशन अरे परमिशन का क्या है बस आपकी साइन चाहिए देखो अजमल बिल्डर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ख़राब होता है उनका काम ढंग से नहीं होता है इसलिए मैं ऐसी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं दे सकता न जाने और कितने मजदूर मारे जाएंगे रजा भाई आप अजमल को नहीं जानते अगर उसे पता चला ना कि सिर्फ पचहत्तर हजार रुपये सैलरी पाने वाले ऑफिसर के वजह से उसकी बिल्डिंग का काम रुका हुआ है तो वो आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है मतलब मुझे जान से मार देगा वो अरे नहीं आपका ट्रांसफर करवा सकता है देखिए आप भी इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं जहाँ हुकूमती लेवल पर करप्शन होता है अरे कहाँ तक आप इस करप्शन से अपने आप को बचाते रहेंगे क्या सिस्टम से अपने आप को बचा सकेंगे और अजमल कोई मजबूर या बेबस इंसान नहीं है जिससे नजराना या तोहफा लेना गुना हो पंद्रह बीस लाख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पूरी खुशी और दोस्ताना माहौल में देगा आपको सोच लिए जनाब आपको क्या करना है लेकिन लेकिन ये तो गुना है देखिए जनाब पहली बात तो इस निजाम में ये गुना नहीं है और अगर गुना है भी तो हर गुना का कोई ना कोई कफारा तो होता ही है ना अरे रजा भाई सोचिए मत अगर आप इस तरह सोचते रह जाएंगे ना तो कोई दूसरा आपको धक्का मारकर आपकी जगह आ जाएगा दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी बस मंजर से आप गायब हो जाएंगे हाँ आज एक बच्चा है कल दो तीन और होंगे और इतनी कम सैलरी में बच्चों को अच्छी परवरिश और पढ़ाई कैसे देंगे आप वैसे ये बात मेरे माइंड में भी काफी टाइम से चल रही है बहुत खटकती है ये उनसे लेकर कलेक्टर मिनिस्टर सब करप्ट एग्जैक्टली exactly. भाई तीन में आसानी है फोर्स नहीं है गंदे पानी में रहने वाली मछलियां भी गंदी ही मानी जाती हैं हाँ ये तो ऐसा ही हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बारा आना अब देखो ना कुछ ना भी लो तो भी लोग करप्ट ही समझते हैं ऑफिस में पहले दिन ही तोहफे के नाम पे रिश्वत दिया जाता है घर का प्रेशर अलग समझ नहीं आता क्या करूं अरे मौलाना से मिलते हैं रास्ता निकल आएगा काफी बाहोश मौलाना है 
इस दौर के मुताबिक दीन समझाते हैं तो कभी मिल सकते हैं मौलाना से अरे आज ही ऑफिस के बाद ठीक है वालेकुम सलाम सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम तशरीफ रखिए मौलाना साहब ये मेरे साड़ू साहब हैं रजा हुसैन खुशी हुई आपसे मिलकर अच्छा अख्तर साहब आपने अजमल बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा हाँ अच्छी तरह दरअसल वो अपनी बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही और वो परमिशन का देना ना देना रजा भाई के हाथ में और वो एनओसी के लिए पंद्रह लाख रुपए देंगे रिश्वत तो हर हाल में बुरी बात है लेकिन अब क्या करें सिस्टम ही ऐसा है और अजमल जैसे लोग किसी भी हाल में परमिशन हासिल कर ही लेते हैं जी मैं रजा भाई को वही समझा रहा था और आपके घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं अजमल बिल्डर्स का काम जैसे तैसे हो जाएगा लेकिन आपके पास एक चांस है लखपति बनने का देखिए रजा साहब अजमल जैसे लोग एक बिल्डर माफिया हैं अगर आप उससे दुश्मनी लेंगे तो किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में आपको दफन भी करवा सकता है वो क्या और क्या पुलिस कमिश्नर ईद के दिन अजमल बिल्डर से गले मिलने आता है देखें वो तो अपना काम करवा ही लेगा लेकिन अगर आपने नहीं किया तो दुश्मनी और मुश्किल में पड़ जाएंगे इस मसले में दीन कहता है हर्ज को दफा करने के लिए कुछ हदों को तोड़ सकते हो हाँ अजमल वैसे तो और दिखता भी बड़ा डेंजर है बस आप खुद कुछ ना कहें कि मुझे चाहिए आप किसी और को करने दें गुना उसके सर होगा आप तो वह समझ के ले लें अरे मैं हूं ना सेटिंग एक्सपर्ट रजा भाई आप बिल्कुल मुतमिन रहें लेकिन अल्ताफ इसमें कबाहत तो होगी चोरी तो चोरी होती है चाहे चोर करे या साहूकार आखिर है तो बुराई और हराम ही ना बताया ना हराम नहीं है दफे हर्ज है और जहां तक बुराई की बात है तो बताएं किसी मोमिन का कोई एक ऐसा दिन जो किसी गुनाह के बिना गुजरता हो मौलाना वाह क्या नुक्ता लगाया है अरे आप तो फील्ड के बाहर भी यानी मिंबर से नीचे भी बहुत सही नुक्ते लगाते हैं गीबत ना महरम को देखना ये सब कर रहे हैं और एक छोटी सी मुश्किल को हल करने के लिए इतना सोच रहे हैं जहां जान का भी खतरा हो सकता है देखिए मौलाना आप मुझे मुतमिन करें कि इस काम में कहीं कहीं कोई बुराई तो नहीं और देखें कुरान कहता है सूर्य रात में और भी कई जगह कि मोमिन बुराई की तलाफी नेक काम से करते हैं तो बस आप भी नेक काम करते जाएं कफारा समझकर कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगा दें वो क्या एक काम कीजिए रजा साहब आप ये डील पक्की कर लें और इसका कफारा अदा कर दें मेरा एक दोस्त आस्थाना बना रहा है उसमें कुछ डोनेशन दे दें ऐसा हो सकता है देखिए रजा साहब आप मजबूर हैं और मजबूरी में तो खंजीर भी हलाल हो जाता है और ये एक ऐसी मजबूरी है कि जिसमें जान का खतरा है और ये कोई बेईमानी थोड़ी ना है और आजकल की महंगाई इतनी महंगाई में पचास साठ हजार रुपए में क्या होगा 
ऊपर से रजा भाई का घर भी अपना खुद का नहीं है किराए पे रहते हैं ठीक कह रहे हैं बजाय इससे के अजमल से लड़े अपना फायदा ले ले कुछ कफारा देकर और अगर बुराई समझते हैं तो तलाफी कर ले किसी नेक काम से अल्लाह रहीम मौला करीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज देखें देखें वो तो अपना काम तो करवा ही ले, ही ले। लेकिन अगर लेकिन आपने, आपने नहीं किया, नहीं किया तो दुश्मनी और दुश्मनी में पड़ जाएंगे, में जाएंगे। इस मसले में मसले में कहता है हर्ज को दफा करने के लिए कुछ हदों को तोड़ सकते हो तोड़ सकते हो सलामकुम सलामकुम अजमल भाई को बोलो पंद्रह लाख नहीं बीस लाख पांच लाख मेरे पांच परसेंट कमीशन तुम्हारा मैं अभी फोन करता हूं वो तो एक पैर पे खड़े खुशी खुशी दे देंगे अरे जनाब आपका काम हो गया लेकिन पंद्रह नहीं बीस लाख होंगे जी और हाँ कैश लेते आइएगा जी आइए जन सलाम 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 वालेकुम वालेकुम सलाम आइए आप कैश दे दें मैं आपको कल फाइल भिजवा देता हूँ और दो दिन बाद आप अपना काम शुरू करवा लें अजमल साहब ने इक्कीस भेजे हैं एक लाख ज़्यादा अजमल साहब पैसा देके वापस नहीं लेते सिर्फ वो काम चाहते हैं समझ गए ना अरे आप फिक्र मत करें काम हो जाएगा अरे जनाब इतना कैश दे दिया बैग तो देते जाए रख लो इजाजत है जनाब हाँ आ जाओ आ जाओ रजा भाई आज आप दुल्हे मियाँ बनने जा रहे हैं थोड़ी सी घबराहट तो हक है आपका धीरे धीरे आप भी हमारी तरह इस खेल के बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे देखिए भाई 
जिंदगी का मजा तो एक दूसरे के काम आने में है आप हमारे काम आइए हम आपके काम यही फलसफा जिंदगी है आराम से कोई देख नहीं, नहीं कोई नहीं है सब चले गए पूरे इक्कीस लाख हैं इक्कीस लाख लेकिन डील तो पंद्रह लाख में हुआ था ना मैंने एक तीर छोड़ा था बीस लाख का और वो तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा मैंने सोचा कुछ मेरा कमीशन बन जाएगा और कुछ अपने उस पियोन का ठीक है ठीक है ऐसा करो ये छह लाख रुपए तुम रख लो उस पियोन को भी दे देना बाकी बाकी तुम रख लो ठीक है ये ये बैग मुझे दे दो हाँ मुझे दे दो अच्छा बॉस इजाजत चाहता हूं हाँ ठीक है खुदा हाफिस अरे नजमा अरे कहा रह गई इधर तो आओ नजमा क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो इतने उतावले क्यों हो कोई लॉटरी लग गई है क्या बस यूँ समझो कि लॉटरी ही निकल आई है आओ बैठो बताता हूँ लगता है खजाना मिल गया है इनको अरे तुम भी देखोगी तो उतावली हो जाओगी खजाना ही मिल गया है देखो तो या अल्लाह इतने सारे पैसे कहाँ से आए मैंने भी वही रास्ता इख्तियार किया है जो अल्ताफ का किसी को ब्लैकमेल तो नहीं किया ना सामने वाले ने खुशी से दिया है ना आपको ना ही मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है और ना ही सामने वाले ने मुझे खुशी से दिया है बस यू समझो कि अपनी जान बचाने के लिए किया है एक साहब का भी हिस्सा है तीन लाख रूपए जो डोनेशन देना है उन्ही के तवसों ऐसी मिला है ये सब कुछ जरूर दे जब अल्लाह ने हमें दिया है तो हम क्यूँ न दे चलिए आप नमाज पढ़ लीजिए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ ठीक अच्छा सुनिए हम लोग एक कार ले लेते हैं हाँ हाँ ले लेते हैं अच्छा सुनो बाकी जो पैसे बचेंगे उससे पेट्रोल खरीद लेंगे अच्छा मजाक कर देते हैं आप लेकिन जो मैंने कार की बात की है ना वो मजाक में नहीं की है देखते हैं अच्छा एक बात बताएं आपने ये सब किया कैसे आपकी मजबूत शरीय आपके बीच में नहीं आई हाँ नजमा बस ये समझ लो की ये सब मेरे बस का था ही नहीं पता है शरीयत में जुगाड़ तो कोई मौलाना ही कर सकता है <laughs> बस यूँ समझ लो कि ऐसा जुगाड़ कोई मौलाना ही कर सकता है <laughs> अजब या गजब और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज कर गए थे तो हमने उनसे कहा कि जलील खौर बंदर हो जाओ और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया